చారిత్రాత్మక అంశాలు కలిగినటువంటి విశ్వాస యోధుల యొక్క జీవితాలను క్లుప్తంగా వివరించడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం గనుక ప్రతి ఒక్కరూ చూడండి నేర్చుకోండి ఇతరులకు పరిచయం చేయండి ఈ వీడియో ద్వారా విలియం కేరీ విలియం కేరీ గారి గురించి క్లుప్తంగా మనం తెలుసుకుందాం విలియం కేరీ గారు పదిహేడు వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరము పదిహేడవ తేదీన ఇంగ్లాండ్ లో ఒక కుగ్రామంలో జన్మించారు ఒక నేత పనివారి అంట జన్మించాడు ఈయన తన పద్దెనిమిదవ ఏట ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్న చర్చిని వదిలేసి బస చేసేటువంటి సౌకర్యం లేకుండానే క్రీస్తుని వెంబడించడానికి మరియు ఆ నిందను భరించటానికి బయలుదేరి వెళ్ళాడు తరువాత అతడు ఒక కాంగ్రినేషనల్ చర్చ్ లో అక్కడ చెప్పులు కుట్టేటువంటి పనిలో చేరాడు కాంగ్రినేషన్ చర్చ్ లో చెప్పులు కుడుతూ ఉండేవాడు పదిహేడు వందల ఎనభై ఒకటిలో అక్కడ అతడు నివాసం చేసుకున్నాడు సత్యం కొరకు అతని కొన్న ఆధ్యాత్మిక దాహాన్ని తీర్చుకోవడానికి అతడు ప్రతి రోజు కూడా ఐదు మైళ్ళ దూరం నడిచేవాడు అక్కడ అతడు పదిహేడు వందల ఎనభై మూడు అక్టోబర్ ఐదున నీటి బాప్తిస్తాన్ని పొందాడు రెండు సంవత్సరాల తర్వాత పాఠశాల ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేశాడు చెప్పులు కుట్టుకుని పనిచేసే వ్యక్తి ఇప్పుడు పాఠశాల ఉపాధ్యాయునిగా కూడా చేరాడు అతడు మరో చోటుకు వెళ్ళాడు మరో సంవత్సరం తర్వాత అతడు బాప్టిస్ట్ చచ్చి కాపరిగా నియమితుడయ్యాడు మోల్టన్ అనేటువంటి ప్రాంతంలోనే కేరీ గారు సేవ కొరకు మిషనరీ పిలుపు అందుకున్నాడు అతడు తన సొంత మాటల్లో ఇలా అన్నాడు లాస్ట్ వాయిస్ ఆఫ్ ది కెప్టెన్ కుక్ అనేటువంటి పుస్తకాన్ని చదివినటువంటి తర్వాతనే మిషన్స్ ఎడలు నాకు ఆసక్తి పుట్టింది అని ఈ కుక్ గారు వ్రాసినటువంటి పుస్తకం చాలా మందికి జలధరింపు కలిగ చేసేటువంటి సాహస కార్యాలతో కూడిన కథగా ఉంటుంది కానీ ఈ విలియం కేరీ గారికి అది మానవ అవసరతల ప్రత్యక్షతగా ఉంది అప్పటి నుంచి అతడు ఆ అంశంపై ఉన్న ప్రతి పుస్తకాన్ని చదవడం ప్రారంభించాడు అంతేకాకుండా అతడు భాష అధ్యయనం కూడా గావించాడు తన ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటవ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇరవై ఒకటవ ఏటనే కేరీ గారు లాటిన్ గ్రీక్ హిబ్రూ ఇటాలియన్ డచ్ మరియు ఫ్రెంచ్ భాషల్లో మాస్టర్ని సాధించాడు మాస్టర్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ లాటిన్ గ్రీక్ హిబ్రూ ఇటాలియన్ ఫ్రెంచ్ అండ్ డచ్ ఈ చెప్పులు కుట్టే కుటీరాన్ని ఏమని పిలిచాడంటే ఒక ఆయన కేరీ గారి కళాశాల అని అభివర్ణించారు ఎందుకంటే అతడు చెప్పులు కుడుతున్నప్పుడు ఏదో ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతూ ఉండేవాడు పుస్తకం లేకుండా ఎన్నడూ అతని పనికి ఉపక్రమించేవాడు కాదు ప్రపంచ ప్రజానికానికి క్రీస్తు యొక్క అవసరతను అతడు పుస్తకాలు చదివిన కొలది తెలుసుకున్నాడు అతడు ఇంకనూ చదువుతూనే ఉన్నాడు నోట్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు తోలుపైన ప్రపంచ పటాలని గీస్తూ ఉండేవాడు దేవుడు ఇతని ఒక అద్భుతమైన మిషనరీ కాన్ఫరెన్స్ లో కాకుండా ఒక నిశ్శబ్ద సమయంలో తన చెప్పుల దుకాణంలోనే తన సేవకు పిలువగా అతడు ఆ స్వరాన్ని విన్నాడు ఆ స్వరం ఇలాగన్నది ప్రజలందరూ స్వార్థను నమ్మాలి అనేది ఒక విధి అయితే ఆ స్వార్త ఎవరికైతే అప్పగించబడిందో వారు దానిని ప్రజలందరికీ తెలియజేయటం కూడా ఒక విధి అయి ఉన్నది అనే స్వరం అప్పుడు కేరీ గారు ఏడుస్తూ ఇదిగో నేనెక్కడున్నాను నన్ను పంపము అని చెబుచూ తన పిలుపునకు స్పందించాడు సేవకు వెళ్ళినప్పుడు అతన్ని ఎవరు ప్రోత్సహించలేదు సరిగదా పెద్ద పెద్ద నాయకులే ఇతన్ని నిరుత్సాహపరిచారు అయినా గాని అతడు పట్టును విడవలేదు నేను క్రీస్తు కొరకు కష్టపడచ్చు ముందుకు సాగి వెళ్ళగలను అని తన ధైర్యాన్ని వ్యక్తపరిచాడు ఏ పని ఎందైనా గాని దాన్ని సాధించేంత వరకు కూడా వదిలిపెట్టేవాడు కాదు ఈ విధంగా అతడు ప్రసిద్ధి చెందిన అన్యులను క్రీస్తు వైపుకు నడిపించడానికి అవసరమైన సాధనాలను వాడుకోవడానికి క్రైస్తువులు తెలుసుకోవాలి అనే పుస్తకాన్ని రాశాడు ఆ పోస్తుల చరిత్ర ప్రపంచ దేశాలు వాటి విస్తీర్ణత జనాభా మతాలు మరియు యేసు క్రీస్తును ప్రపంచానికి ఎలా పరిచయం చేయాలి అనేటువంటి ఇత్యాది విషయాలన్నీ ఈ పుస్తకంలో చక్కగా పొందుపరిచాడు అతడు ప్రార్థించాడు విజ్ఞాపన చేశాడు కష్టాలను అనుభవించాడు పట్టుదలను వేడలేదు అంతేకాకుండా ఆయన శకం యొక్క ప్రత్యేక వర్తమానం ఏంటనంటే దేవుని నుండి గొప్పవాటిని ఆశించు దేవుని కొరకు గొప్పవాటిని చేయ ప్రయత్నించు ఈ అంశాన్నే దృష్టిలో పెట్టుకుని ఉండేవాడు ఈ విలియం కేరీ గారు పదిహేడు వందల తొంభై మూడులో ఇండియాకు వచ్చాడు పదిహేను వందల తొంభై మూడులో మన ఇండియాకు భారతదేశానికి వచ్చాడు మొదట తన భార్య తనతో కలిసి ఇండియాకు రావడానికి ఇష్టపడలేదు అయితే తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు కానీ వాడరేవు నుంచి రెండు సార్లు మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి తన భార్యను బతుమాలుకుని వస్తూ ఉండేవాడు బతుమాలి వెంటపడినందున ఆ రోజు ఆమె అనగా కేరీ గారి యొక్క భార్య దోరతి ఆమె పేరు దోరతి వారిద్దరు కూడా అతనితో కలిసి ఇండియాకు ప్రయాణమయ్యారు నిరుత్సాహంతో కూడిన సంవత్సరాలను అతడు భారతదేశంలో ఎన్నో గడిపాడు ఏడు సంవత్సరాల వరకు కూడా ఎవరు యేసుక్రీస్తు అంగీకరించలేదు అప్పులు వ్యాధులు తన భార్య యొక్క మానసిక రుగ్మత మరణం ఇవన్నీ కూడా సంభవించినప్పటికీ దేవుని కృప వలన దేవుని వాక్య శక్తి వలన క్రీస్తు కొరకు జయిస్తూ దేవుని సేవలో ముందుకు కొనసాగుతూనే ఉన్నాడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నాలుగులో తన డెబ్బై మూడవ ఏట యేసు ప్రభువునందు నిద్రించాడు ఇతడు అప్పటికే లేఖనాలు నలభై భాషల్లో కనిపించి అచ్చువేయించాడు 
ఒక కళాశాల ఆచార్యులుగా పనిచేశాడు అంతేకాదు సిరంపూర్లో ఒక కళాశాలను కూడా స్థాపించాడు మిషనరీల కొరకు ఇండియాలో ద్వారాలు తెరవబడటం సతీ సహగమనం నిషేధించబడటము మరియు క్రీస్తును అనేకులు నమ్ముకోవడానికి కూడా అతడు తన జీవితంలో చూశాడు ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు చేశాడు తాను మరణ పడకలో ఉన్నప్పుడు కేరీ గారు తన యొక్క మిషనరీ స్నేహితుడు డాక్టర్ రఫ్ గారిని పిలిచి ఇలా అన్నాడు ఇప్పటి వరకు నీవు డాక్టర్ కేరీ గారిని గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చావు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత డాక్టర్ కేరీ గారి గురించి ఏమి చెప్పవద్దు కానీ డాక్టర్ కేరీ గారి యొక్క దేవుని గురించి చెప్పు అని మిషన్స్ పరిచర్యలో ఉన్న సమకాలికులతోనూ తర్వాత వచ్చిన వారితోనూ ఒక ప్రత్యేకమైన గనపరచబడిన వ్యక్తిగా విలియం కేరీ గారిని అనేకులు భావిస్తూ ఉంటారు ఇప్పటికీ కూడా విలియం కేరీ గారి యొక్క అనేకమైన ఉపయోగాలు భారతదేశంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి ఆయన లేనటువంటి భారతదేశాన్ని ఊహించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే భారతదేశానికి ఎన్నో సేవలను ఎన్నో అనువాదాలు కానీ ముద్రణ యంత్రాలు కానీ అనేకమైన కార్యాలు కళాశాలలు సతీసహ గమనాలు అలాగే అనేకమైన సంస్కరణలో కూడా పాల్గొన్నాడు అనేకమైన కార్యాలు జరిగించాడు అనేకమైన భాషలకు లిపి కూడా కనిపెట్టినటువంటి వ్యక్తి అనేక భాషలు నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా భారతదేశం ఆయన మర్చిపోలేని స్థితిలో ఉంది ఆయన కూడా భారతదేశానికి ఎంతో సహాయం చేశాడు ఎన్నో కార్యాలు ఈ భారతదేశానికి ఆయన చేశాడు తర్వాత మరణించాడు నేను మరణించిన తర్వాత నా రక్షకుడైన క్రీస్తుని గురించి మాత్రమే మాట్లాడండి నేను మంటి పురుగుతో సమానం గనుక నా గురించి మాట్లాడకండి అని విలియం కేరీ వలె మీరు కూడా ఉంటున్నారా మీ గొప్పలు చెప్పుకుంటున్నారా మీ మినిస్ట్రీలు మీ సంఘాలు మీ యొక్క గోడలే కట్టుకుంటున్నారా క్రీస్తు గోడలు కడుతున్నారా క్రీస్తు రాజ్యభారం వస్తున్నారా క్రీస్తు కొరకు ఒక మిషనరీగా వెళ్ళటానికి సిద్ధంగా మీరు ఉన్నారా అందుకే ఒక్కసారి ఆలోచించండి యేసు క్రీస్తు వారు మన చెంతను ఉంటున్నప్పుడు ఆయన శక్తిని మనకు అనుగ్రహిస్తున్నప్పుడు వీరి కంటే గొప్పగా మనల్ని ఎంచుకోవాలని చూస్తున్నప్పుడు మీరెందుకు మీ స్వార్థాలతో కలహాలతో వాటితో వీటితో ఉంటే మిమ్మల్ని గొప్పగా ఎలా ఎంచుకుంటాడు మీరు గొప్పగా ఎలా కనబడతారు విలియం కేరీ గారు చేసినటువంటి నిస్వార్థమైనటువంటి పనిలో ఉన్నది కాబట్టి ఆ పనితనం ఉన్నది కాబట్టి దేశము గర్వించేలా ఇటు మనకు ఉపయోగపడేలా ఇటు క్రైస్తవ్యము క్రీస్తు కూడా ఆనందపడేలా ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేశాడు వాటితో పోలిస్తే మనం ఎక్కడున్నాం ఆలోచన చేయండి స్వార్థ ప్రయోజనాలకు వాటిని వీటిని ప్రక్కన పెట్టి దేవుని కోసం ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం అటువంటి దేవుని కృప ఎల్ల కాలము మనతో ఉంటుంది దేవాతి దేవునికి మహిమ కలుగుగాక ఆమెన్